is wonderlik om ons geloof saam te kan belei volgend in die woorde van die twaalf artikels en ons ken ook die ander naam die apostoliese geloofsbeleidings want dit is wat die apostels vir ons ook gegee het en geleer het so as hulle dit by Jesus Christus self ook gehoor het en so as hulle dit ook in Jesus Christus lewe gesien het en daarom as ons vir ochend sê ek glo dan moet ons baie mooi dink en onthou ons doen dit saam met die kerk van alle tye en ons doen dit al vir oor die 2000 jaar lang, wat die kerk saam elke zondag kan sê, ek glo, en dan sê ons, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde, en in Jezus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die jimmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan een heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Ons gaan verochend na die wet van die Heere luister uit Deuteronomium hoofstuk 5, daarna gaan ons saam sing uit skrifbruiming 2-4 en as mens mooi gaan kyk, Skrifbruiming 2-4 is een bereiming van 1 Johannes 3 vers 1 tot 4. En jy soek om ons verochend ook hier die skrifbruiming sing is, want het staan ook hier, wat een liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe dat hy ons sy kinders noem. Maar belangrik aan die einde van die skrifbruiming staan daar, teen die sonde dier die strijd, sonde is ongerechtigheid, maar ons lewe uit God gebore, is tot heilig wees verkore. As een mens vir jouself vraag, hoe God sy liefde vir ons laat blyk, dan is dit juist, dier vir ons die tien geboeie te gee, dier vir ons te sê, dis hoe ons moet leef, in dankbaarheid vir die feit dat, hy ons so lief gehad het, dat hy sy enige boere sien gegee het, so dat elk een wat in hom glo nie verloor is sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. En daardoor leer een mens wat liefde is. So om te kom by dit wat die Heere vir jou sê, en hoe die Heere vir ons sê ons moet gaan lewe. Kom ons luister saam uit Deuteronomium 5, daar staan geskryf die die Heere het gesê, die Heere het gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die himmel daar boe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of die nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die sabbedag so deurbring dat jy dit heilig hou, so as die Heere jou God jou beveel het, Sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou sien of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan ris soos jy. Jy moet daaran dink, dat jy in Egypte is slaaf was, en dat die Heere jou God jou dier sy groot kracht en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die sabbedag te onderhou. 
eer jou vader en jou moeder, dan zal je lang leven hee en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Je mag niet moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals tegen een ander getuig nie, jy mag nie met anders een vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders, wat aan hom behoort nie. Tot so ver die wet van die Heere. Kom ons staan en dan sing ons saam, wat een liefde, volheidslewe, waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe, dat hy ons sy kinders noem. sluit ons oor en dan bid ons saam. Ons Vader in die Himmel, wat een liefde en volheidslewe waar oor ons ook so blij is vandag. En daarom wil ons vandag ook ons hoofde en gebed voor u buig en beleid dat het dier u liefde is dat ons mag lewe. Nie net ons wat van ochend nog hier is nie, maar ook die gelovig is van alle tye, selfs die skare daar rondom u troon. Dankie dat ons vir ochend ook saam met hulle mag sing en saam met hulle u naam mag loof en prei. Juis omdat u groot en goed is. Daarom is dit ook ons gebed dat u vandag ook dier die gees in ons harte sal werk, dat die dier die gees vir ons ook die kracht sal gee, daar die kracht om die lewe van die oorwinnaar te gaan leef, daar die kracht waar dier ons Heere Jesus Christus nie net die sonde oorwin het nie, maar ook hy die dood opgestaan het. Help ons om om in daar die kracht te leef, elke dag. Daarom bid ons vandag, dat u ons van ochend in besonder, waar ons die heilige nachtmal gaan vier, en na u woord gaan luister, dat u sal vir ons, in ons verstand oopmaak, so dat ons kan besef, hoe groot u liefde is, hoe weit u liefde strek, hoe diep en hoe hoog, hoe ver dit eindelijk, ons menselijke verstand te boven gaan. Help ons om saam met al die gelovig is van al die tye, u en 
ons Heer Jesus Christus en die Heilige Geest, die een, enige God, wat leef en regeer tot in eeuwigheid, ook beter te leer ken. Ons vraag dit, want ons weet, jy kan meer in ons levens doen, as wat ons kan dink of kan vraag. En daarom wil ons sê aan jy, kom al die eer, al die lof, al die aanbidding van ons harte toe, tot in eeuwigheid. Amen. Ons gaan vir ochend luister, broers en sisters, na een gedeelte wat ons allemaal denk ek goed ken, 1 Korintiërs 13, maar ek lees vir ons saam vanaf oorstuk 12, vers 27, en ons kernverdeelte vir ochend is vers 1 van oorstuk 13, waar Paulus vir ons sê, nou wees ek jylle, wat nog die allerbeste is. Daar die woorde, die allerbeste is. Kom ons luister saam. Vers 27 van hoofstuk 12 sê hy, Jylle is die lichaam van Christus. Ons allemaal ken die beeld baie goed. Hy gebruik het ook in die feestjers. Jylle is die lichaam van Christus. En afzonderlik is elke een een lid daarvan. En in die kerk is daar mens aan wie God een bepaalde taak gegeet. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan die wat genadegaves ontvang het om mense gezond te maak, die wat kan hulp verleen om leiding te gee of om ongewone tale of klanke te gebruik. Is allemaal miskien apostels? Is allemaal profete? Is allemaal leraars? Kan allemaal miskien wonders doen? Het allemaal die genadegaves om mense gezond te maak? of gebruik allemaal miskien ongewone tale of klanke, en kan allemaal dit uitle. Le jylle toe op die beste genadegaves. Nou wees ek jylle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek een stuk klinkende metale galm in die symbaal geword. Al het ek die gave van profesie en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, of al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan, aan ander uit, en al gee ek my lichaam prijs om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, Soek nie sy eie belang nie, is nie licht geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verblij om nie oor onrecht nie, maar verheeg om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde verga nooit nie, maar die gave van profesie dit sal verdwijn, die gave om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, die van kennis sal uitgedien raak want ons ken maar gedeeltelik en ons profiteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind, maar nou dat ek een man is, is ek klaar met die dinge van een kind. Nou kyk ons nog in een dove spiel en sien een raiselachtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werkelijk is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Dit dan, broers en sisters, ons tekstgedeelte, kom ons gaan eers nou saam sing, een gedeelte wat ook hierby aansluit, wat ook een bereiming is van, van in Johannes, en dis lied 3, 3, 4, ons sing al vier die verse.
nou geloof, hoop en liefde bly hier die drie, en die grootste hiervan is die liefde. Die grootste hiervan is die liefde. Dit broers en zusters weet ons wis wat Paulus vir die gemeente van Korinthe geskryf het so 2000 jaar gelede. Die grootste is die liefde, die allerbeste is die liefde. Maar mens moet altyd onthou, hoekom hy dit vir hulle geskryf het, en ek dink, ons wat in die gereformeerde kerk Nelspreid is, het al die afgelopen paar maanden, dink ek, een idee hoekom hy dit vir hulle moes skryf. Ons het hulle goed leer ken. Dalk het ons in, in hulle ook onszelf leer ken. Wat het mens leer ken? Mens het dadelijk gezien dat dit een gemeente was waar hulle, kom ons sê dit maar soos het is, nie so lief was vir mekaar, soos wat hulle vir onderstel was om gewe- te wees nie. By hulle was daar baie oneenigheid gewees. Die kinders sou vandag gesê, daar was kliks gewees, hulle wil nie met mekaar gespeel het nie. En dit het oorgeloop na hulle eredienste toe, en, en, en dit het so erg geraaf, dat, dat hulle selfs mekaar het ons gesien en aan die haren gegryp het en voor die Romeinse rechters gevat het om in die hoffe beslissing te gaan kry van wie is nou eindelijk recht en verkeerd. Nou kan mens dink hulle eredienste, hulle saamekomste van die gelovig is, soos ons het van ochend ook het, hoe dit moes gewees is. Mens hoofstuk uh, 11, 12, 13 en 14 lees, as die mens het was nogal chaos geweest by hulle. Juis oor daar hierdie scheiding was, een gebrek aan liefde was. Nou, een van die goed wat die oorzaak daarvan was, was die gaves van die geest. En dis waar het in hoofstuk 12, 13 en 14 gaan van 1 Korintiërs. Nou, moet mys altyd onthou, hoekom was dit so'n groot probleem gewees? Kom ons gaan kyk een bykie. Mys terug gaan na Korinthe toe in daar die tyd en jy gaan probeer onthou wat ons van hulle weet. Ons het al baie gehoor dat dit een groot stad was, een belangrike stad was, een belangrike handelsroute daar oorgeloop, en baie belangrik ook, daar was baie afgodstempels, die hele stad was vol afgodstempels gewees. Nou is interessant, ons weet die grootste ene wat daar was, was vir Apollos gewees. Nou wat het hulle daar gedoen? Interessant genoeg, mens moet dit weer, dit is belangrik vir hierdie hoofstuk as verstaan is, in die tempel van Apollos het het so gewerkt, die priesters het daar gesit en, en hulle het snaakse dwellemiddels gebruik en gerook en goeders gedoen, so dat hulle in a, wat hulle dan genoem het, een geestesvervoering gegaan het. Interessant genoeg, as jy vandag een bykie hier onder ons uh, biervolkie langs aan die swazies gaan werk, dan gaan jy achterkom, maar dit gebeur by hulle ook, hulle toordokters en hulle, hulle waarseers wat hulle het, doen het ook, hulle rook daga en, en gebruik allerhande middels en dan kan hulle nou kansdag profiteer. Hierdie ouwens wat dan in Apollos tempel gesit en sit en hierdie goed gebruik het, het dan in een brabbeltaal gepraat, een snaakse geleide gemaakt, en dan het het nou so gewerkt, daar moes een van die ander ouwens gestaan het langs hulle, wat ook een priester was, en, en hy moes dan in Grieks, moes hy dan nou neerskryf wat hierdie ouwe in die snaakse taal gesê het, en dit is dan aan die mense verkoop, of gegee, maar het moes maar betaal daarvoor, as een uitspraak, een profesie van Apollos. Nog een wat baie belangrik was, was die, die, die Asclepius tempel wat daar was, dit was die seen van Apollos, en, en daarna toe het jy gegaan as jy siek was, en dan het hulle jou gezond gemaakt, en as jy gezond gemaakt is, moes jy dan lichaams dele, die gedeelte wat dan nou siek was of seer was, moes jy gips afdruk maak, en dan het hulle beeldkie daarvan gemaakt, en dis dan in die tempel gesit om te wees, hoe baie mense het nou gezond geword. So kan mens gaan kyk, die tempel van Isis, van Kebele, dit is alles syke mysteriese godsdienste, waar het gegaan het oor om die toekomst te sien, of om op een wonderbaarlijke manier gezond te maak. Boonhop in een ontwikkelde kultuur, waar daar die Griekse kultuur was, waar daar klem gelees op kennis en weisheid, 
en een joodse kultuur, waar daar ook klem gelee word op kennis en wijsheid. Nou, het is interessant om, om hierdie goeders te hoor vir ochend, broers en sisters. Maar ons moet raak zien die verband wat daar is tussen dit, en wat ons ook in die Bijbel krijgt als die gaves van die gees. Hoekom was dit in Korinthe so groe ding dan geweest? Hoekom het dit in die gemeente naar voren gekom? Baie eenvoudig, die jode wou hulle gebruike in die gemeente laat geld. Dis hoekom in hoofstuk 12, as ons nou lees van die gaves wat Paulus hiervan praat in hierdie hoofstuk, dan sien een mens daar om, om jy vir die armes goeders te doen, of om mensen te leer, en, en al daar die goed wat hier genoem word, was vir die jode belangrijk om profesie te kan hee, om kennis te kan hee, om wijsheid te kan hee. Maar aan die andere kant was daar ook hierdie klomp, Mensen uit die heidendom, uit die Griekse heidendom uit, wat hulle goed in die gemeente wil laat geld, en dan hulle gebruike, probeer vir christelik het. En dit het scheiding in die gemeente veroorzaak. Want die een groep wou dit doen, en die ander groep wou dit doen, en die een groep het gesê, hier is belangrijk, die ander groep het gesê, nie, ons moet dit doen, en die een het weer gesê, nie, los al hierdie goed, hier is die belangrijkste, jylle moet vir my luister. En dis teen hierdie achtergrond wat Paulus dan kom en die saak van die gaves van die geest moes aanroer en, en dan is die probleem nie soseer die gaves. Want dit is toch goed om goeie goeders te doen. Dit is toch goed om mooie dinge te doen en te sê. Maar die mense se gebruik daarvan en verstaan daarvan was die probleem. Je moet dit altyd onthou, die probleem kom nooit in by wat God vir jou gee nie. Die probleem kom in by wat ek met dit maak. Dit is die boodskap van Paulus wat baie duidelik na vore kom. Dit is ook om 1 Korintiërs 13, mens kan amper sê die bulls eye van die hele brief is, waar hy die kool skiet, waar hy sê, dit is waar oor dit gaan. En sê hy, wat God vir jou gegee het, dit wat jy het, dit wat jy kan doen, dit wat jy het om met te werk, die mense wat saam met jou sit, die gaves wat jy het om hulle te kan bedien, om die Heere te kan dien, is goed wat God vir jou gegee het. Maar, wanneer jy dit gebruik, onthou altyd jy deel in Godse grootste gave van alle gaves, die liefde. Elkeen van ons wat volgend hier is, deel in die grootste gave van God, die liefde. Hoor wat sê die Heere, hy sê, lê jylle toe op die beste genade gaves. Vir die wat nie weet nie, die woord genade gaves, charisma of charismata, beteken letterlijk iets wat vir jou gegee is, een geskenk wat vir jou gegee is, en dis God wat hierdie geskenk vir jou gegee het, en ons praat vandag van die gaves van die gees, want dis hoe God het vir ons gees, dier die heilige gees. Wat is die beste, wat is die grootste? Van al die gaves wat God gegee het, is die, die liefde. Daarom sê Paulus in, in hoofstuk 13, ek wees julle wat die allerbeste is, die liefde. Die grootste hiervan, die liefde. En dit is een baie, baie stikkie goeie nies, broers en sisters hierdie, want amal van ons het het in gemeen. Ons amal verskil van mekaar, ons amal het ander gaves gekry, ons ander, amal het ander belangstellings gekry, ons amal het goeders wat ons dink belangrik is. Maar dis die een ding wat allemaal gekry het in die kerk, is liefde. Liefde wat God in ons harte uitgestort het, dier sy heilige gees aan ons te gee. Paulus sê dit so Romeine 5 vers 5, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, dier die heilige gees wat hy in ons gegee het. Daarom sê Paulus in, in 1 Korintiërs 13, Al het ek al die gaves waarop ek my kan beroem, al, al is ek die slimste ou in die wereld, al het ek al die wijsheid, al kan ek vir allemaal vertel wat gaan gebeur en profiteer, al kan ek allemaal gezond maak, al is ek hierdie getrouwe jood wat al my besittings prijs gee en wat selfs my lichaam prijs gee om daarop te kan beroem, dan is ek niks, dan baat alles my niks. Hoekom nie? Want Een leven zonder liefde is een leven zonder God. 
God is liefde, juich ons harte. Dat is wat ons net nou gesing het. God is liefde. En, en dis die feit wat, wat ons vir ochend ook, ook hier bij mekaar is, wat God voor ons wil sê is, hy wil vir ons sê, jylle, jylle het liefde. Ek is in jullie levens. Dis ook om ons ook saam nachtmaal vier, nee? gemeenskapelike maaltijd het. Baie mense vandag hou van nachtmaal by hulle huis, hulle doen het gauw gauw self alleen, want dit is een persoonlijke saak, maar nachtmaal is ook een gesamentlijke maaltijd. Jesus en sy disciples het saam om die tafel gaan sit. Hulle het, in hierdie gemeente van Korinthe was het ook die gebruik om saam nachtmaal te vier. Al het het op chaos uitgeloop, was dit die gebruik. Hoekom? want is een bewijs van Godse liefde in jou levens. Wat er liefde, daar die liefde wat ons moet onthou wanneer ons nachtmal vier. Ek het het net nou ook gesê, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enige gebore sien gegee het, so die wat in hom glo nie verloren gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Wat was Jesus een nachtmal preek gewees? Ek wonder of ons weet wat Jesus' preek was by die nachtmaal. Wat was die preek wat Jesus gegeet voor hy die nachtmaal ingestel het? Denk een bykie daar aan. Wat was sy thema van die preek? Jylle moet mekaar lief hee. Johannes 13, ek gaan lees dit. Jezus preek daai aand toe hulle om die tafel sit, hy en sy disciples, die laaste keer wat hulle die nachtmal gaan vier, net nou gaan hulle om gevangen neem, die volgende dag sal hy gekruisig wees en te sterwe kom. Sy laaste preekse thema is, jylle moet mekaar lief hee. Dan was hy hulle voete en hy, en wat nog mooier is, is dan, dan stel hy die nachtmal in om vir hulle te wees wat sy kruisiging vir hulle sou beteken, wat liefde is. Dit is juist die, die belangrike van liefde, wat Paulus ook hier vir ons saamvat in 1 Korintiërs 13. Het hou altyd, ons het het net nou ook gesing, mag sy seense gestalte al meer in ons doen en later gestalte vind, sy seense beeld, dit wat Christus gedoen het, dit is liefde. En daarom, as mys dink, dit kom van die heilige gees al wat God in my hart uitgestoord het, dan is liefde iets wat gepaard gaan met, kom ons noem dit maar, godelike eigenskappe. Iets wat net God het. En hoor, wat doen liefde? Ek sê dit altyd as ek die mense trouw, daar is 15 werkwoorde in vers 4 tot 7. Nee, as jy na die die 1 Korintheers 13 kyk. 15 werkwoorde. Geduldig, vriendelik, nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, nie onwelvoeglik nie, soek nie eie belang nie, is nie licht geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Liever die waarheid, verblij om nie oor onrecht nie. Net nou as ons die nachtmals formulier gaan deurgaan, En ons kom by die gedeelte wat gaan oor Jesus Christus en wat hy gedoen het. Gaan kyk een bykie hoe geduldig was hy met mense gewees. Kyk hoe vriendelik was hy gewees. Kyk hoe, hoe hy nie afgunstig was nie, hoe hy nie grootpraterig en verwaand was nie. Hoe hy altyd recht opgetreed en, en belangrikste vir my amper is nie sy eie belang gesoek het daai aand toe hy voor Pilatus gestaan het nie, maar ons belange gesoek het. Toe hulle om die grootste onrecht aandoen wat jy kan dink, toe sy nie licht geraak en op sy perkie oor dit wat nou in hom gedoen word nie. En teendeel, hy hou nie eers boek van die kwaad nie, hy bid vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie soort liefde, sê Paulus, oormooi, bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Daai alles wat vir jou so verskrikkelijk in jou leven lyk en wat vir so verskrikkelijk is, liefde maak dit toe, liefde maak dit reg, liefde geef jou hoop, liefde 
maak jou dat jy met ander oe na mense kyk. Wat betekent dit vir my en jou vir ogen? Die beste manier is seker om die ou wonde oop te kraap elke keer. Nie elke keer te wil teruggaan, maar jy dit gesê of jy dit gedoen of jy dit nie. Dalk is een mooie uitdrukking ook om het te verstaan is dat mens moet leer om die tweede mijl te loop. Jezus het die mooi beeld van 70 maal 7 keer te vergewe. Geduldig te wees, langmoedig is die mooi woord van die, van die, van die oude Afrikaanse vertaal, om, vertalings, om, om mekaar te kan, kan verdra en voor en toe te kyk. Om nie bang te wees om, om een pad saam met mense te loop wat jou dalk seer gemaakt het, maar om te vertrouw dat, dat die liefde hierdie pad voorspoedig sal maak. Sulke liefde oor mooi word hier niks gebreek nie. Sulke liefde sê Paulus sal nooit vergaan nie. Sulke liefde bly. En dit, dit moet ons altyd onthou. Al die ander goed in die wereld wat vir ons belangrik is sal wegval maar die liefde gaan bly staan. Hoekom? Want God is liefde, en God is in ons levens. En daarom, broers en sisters, as ons kan afsluit, dit is so, ons is verskillende mense, en ons het verskillende maniere van dinge doen, en verskillende maniere van dink, en betuig van ons dink, dit wat ek doen is belangrik, en ander dink weer, dit wat ek doen is nie so belangrik nie. Maar onthou wat Paulus hier sê, jylle is die lichaam, Elke een is belangrijk. En die enigste manier om jou plek te kan volstaan is, is daar een drijfkracht achter jou is. En die drijfkracht het God vir jou gegee. Die liefde. Van alles wat ons van God ontvang het, is dit die grootste gave. Maar die liefde word net gedien, as ons besef dat alles in ons levens, ook ons hier wees vir oogend, ons kerk wees vir oogend, die nachtmal wat ons vier, die mense by ons huis, die mense by ons werk, wat God vir ons gegeet. Al die goed wat ek kan doen, het God vir my gegeet en ek moet dit doen. Hoe moet ek dit doen? Ek moet dit in liefde gaan doen. En daarom kom ons vraag vir ons self vir oogend ook die vraag, as ons nachtmal gaan vier, is, hoe gebruik ons dit, wat ons van God ontvang het? Amen. Kom ons sit so, en ons raak een oomlik stil voor die Heere. Geliefd is in ons Heere Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die Heilige Nachtmal, van ons Heere Jesus Christus, soos Paulus dit ook vir ons beskryf in 1 Korintiërs 11. Interessant, die selfde boek waar het ons vir ochend ook stilgestaan het, Ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oor gelever het, dat die Heere Jesus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het, nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedachten is. Net so ek die beker na die eten met die woorde, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedachten is. Want so dikwels as jylle hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere totdat hy kom. Wie dan op een onwaardige wijze hier die brood eet of die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van die Heere. Maar die mens moet omself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nachtmal dan reg en troosrijk te vier is dit nodig om onself vooraf reg te onderzoek, en dit tot sy gedachten is te gebruik. Ons weet die ware self onderzoek, het die drie hoofdpunte. Ten eerste, ons moet oor ons sondes en ons vervloekinge nadink, en ons met diepe berou hier oor voor God verootmoedig. Tweedens, ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome gerechtigheid ons toegerekening geskenk is. Ons moet in die derde plek die oprechte begeerte hee, en moet ons jylle leven dank aan God te bewys op recht voor om te wandel, en in ware liefde en eensgesintheid met ons naaste te leven. 
wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die sieninge van die nachtmala deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou Godse gebod oortree, eet en drink een oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgoddienaars, tovenaars en waarseers en die wat aan hulle gloe, Gods lasteraars en skeermakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en toesoekers, echtbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rovers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nachtmal van die Heere te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die reik van Christus nie. Toch kom ons nie na die nachtmal, omdat ons ons self sondeloos of volmaak ag nie, in teendeel, Ons kom juist omdat ons leven buiten ons self in Christus soek. Daarmee herken ons dat ons van een tiere dier die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan eiver in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter dier die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer op reg om volgens al die geboeie van God te leven. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hee aan die himmelse spuis en drank. Die Heere leer ons ook die doel van die nachtmal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons oprecht geloo, dat hy dier die vader, na hier die wereld toe gestuur is, dat hy ware mens geword het, en na sondeloose lam die toren van God, gedierende sy hele leven op aarde vir ons gedraaid. Hy het met volmaakte gehoorzaamheid, Godse wet vir ons vervul en hy het ons maat gedra, so dat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is ons kuldig ter dood veroordeel, so dat ons voor, voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespeiker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy sien te vul. Hy het die helse pijn en smart, en bange God verlaat en uit geleid, toe hy uitgeroep het, my God, my God, waarom het u my verlaat? So dat ons nooit meer dier God verlaat sy woord nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die eeuwige genade verbond, bekrachtig met die woorde, dit is volbring. Nou wanneer ons so aan hom denk, dan word die tekens van brood en wijn telkens weer vir onze versekering, dat hy om in ons plek oorgegeet en dat hy ons so seker met sy lichaam en bloed voed, as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus dier sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hier die genade verbond behoort. En elke maal as ons die nachtmal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nachtmal ons ook met groot verlange uitsien, na die breilofsmal van die lam. So, leer die nachtmal ons, om die enige kruisoffer van ons Heere Jesus Christus, as die enigste grondslag van ons zaligheid in die geloof te omhels. Daar is sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet, tot een volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die eeuwige lewe geword. Dier sy dood het hy ook vir ons die levendmakende geest verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy reikdomme laat deel. Die selfde gees bind ons ook as lede van een lichaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die een broer deel het, is ons allemaal een lichaam. Daarom moet ons allemaal, wat dier die geloof in Christus ingeleif is, hier die eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God dier sy gees ons daartoe help. Amen. Kom dat ons saam bid. Ons Vader in die Himmel, ons dankie dat ons die troosrijke gebeurtenis van U, Sien, Jesus Christus, ons Heere, sy bittere dood van ochend mag onthou en, en gedenk. En juist daarom bid ons dat U dier die Heilige Gees vir ons op rechte vertrouwe in ons hart sal gee, om ons al meer aan U, Sien, oor te gee, so dat ons met om die himmelse brood verkoek mag word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om ons 
te verloren, ons heiland te belei en met verlangen te wachten op zijn wederkomst, wanneer hij ons in eeuwigheid na om toe sal neem. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, om Jezus ontwil. Amen. Ek gaan vraag dat ons nou saam sing, skrifbreiming 2, 4, vers 4 en vers 5. As ons dit verochend sing, dan, dan denken mens aan die woorden wat ons ook hier hoor, oor die zonde, waar daar so mooi geskryf staan oor Jezus, so het hy ons vervloekinge op hom geneem, om ons met sy sien te vervul. Dat mens elke keer wanneer ons nachtmal vier sal onthou, maar hoekom, hoekom vier ons nachtmal, hoekom is Jezus gekruisig, en dan is die, die woorde daarvoor in ons plek, vir ons zonde skuld. En dis juist wat ons in hierdie skrifbreiming, wat die woord van die Heere ook vir ons sê, dat hy het in ons plek ons zonde skuld gedra. Dankie broeders en zusters, net die relings vir die nachtmal, ons herinner jy as jy een kelkie wil gebruik, is, moet jy net wanneer jy inbeweeg na die tafel toe, een daar op die punt te neem en saam met die neem en net op die tafel voor jy neersit. Ek gaan vraag dat die lidmate hier in die linkerkant te blok vir ons na voren sal kom van vooraf, hier links voor. Ik zal nou niet geloven, nie, dit is de eerste keer dat die tafel zo so lijkt in elf jaar. So, ek gaan vraag dat ons hier van vooraf vol maak, dan, dan, want ons gaan nie deurgeskyf kry daar nie. Ja, dit, dit sit maar daar en dan sal ons met vol maak van vooraf.
يمسكوكم سيت لانج بتاع نار ولكن ما كنت كان في تافل يفور ماك يوان كارينا بليف Geliefd is in ons Heere Jesus Christus. Dit staan so mooi vir Hefi, harte tot Jesus Christus ons voorspraak aan die rechterhand van ons Himmelse Vader en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus' lichaam en bloed versterk as wat u die tekens van die brood en die wijn tot sy gedagtenis vandag ook ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heere Jesus Christus verbreek is tot de volkome versoening van al ons sondes. Kan ons een aanduiding kry van dit mate wat in die banke bedien moet word? Dit by heil alle. Oom Pieter hier, by oom Hannes hulle. Ek wil net vraag dat die mense net hulle hande opsteek, dat Gerrit kan sien, ek denk jy het allemaal gesien. En voor oom Pieter. Nico daar links achter, by hom roe, by die deur. Die beker van danksegging wat ons met danksegging sien is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink amal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heere Jesus Christus vergiet is tot die volkome versoening van al ons sondes. Seker maak amal in die banke, het kelkies gekryd ook. Amal reg.
sing Psalm 116, sy eerste vers, God het ek lief, want die getrouwe Heer. die lidmate dan aan die linkerkant en die rechterkant om naar voren te komen so dra hier die lidmate hulle sit plekke ingeneem het. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem eet gedenk en gloe dat die lichaam van ons Heere Jesus Christus verbreek is tot de volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksagging, wat ons met danksagging sien, is gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit gedenk en gloe, dat die kostbare bloed van ons Heere Jesus Christus vergiet is, tot de volkome versoening van al ons sondes. Ons gaan nou vers 4 sing, eenvoudig is wil God steeds gade slaan, ek was uitgeteerd, maar hy is vol ontferming.
vraag die lidmate daar links achter wat nog nie kon kom nie, en die hier aan die rechterkant om volgens die tafels van die kant af vol te maak soblief. kan hier van vooraf die linkerkant asjeblief vol maak in die middelste blok. Dit is nou Jakko en Jolien, maar gaan net die hele kant kom vol. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heere Jesus Christus verbreek is tot die volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksagging wat ons met danksagging sien is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heere Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Vers 5, Ie het my siel weer van die dood bevry, in droevenis droog Ie o Heer my trane, Ie lei my voet langs nieuwe levensbane, om in die licht te wandel levensblij. Asjeblief uit die middelste blok uit die tafel vol maak.
die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus, neem eet gedenk en glo, dat die lichaam van ons Heere Jesus Christus verbreek is, tot een volkome versoening van al, sy, van al ons zonde. Beker van danksegging, wat ons met danksegging sien, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo, dat die kostbare bloed van ons Heere Jesus Christus vergiet is, tot de volkome versoening van al ons zondes. Dan hou saam sing vers 7 van Psalm 116, wat kan ek die Heer vir al sy gins vergeld? En ons praat het is die tafel dan allemaal wat nog nie geleentheid gehad het nie vir ons na vore kom. Die diakens ook hier achter asjeblief. Die brood wat ons breek is gemeenskap met die lichaam van ons Heere Jesus Christus. Neem eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heere Jesus Christus verbreek is tot volkome versoening van al ons zondes.
die beker van danksegging, wat ons met danksegging sien, en is die gemeenskap met die bloed van Christus, neem, drink allemaal daaruit, gedenk en gloe, dat die kostbare bloed van ons Heere Jesus Christus vergiet is, tot volkome versoening van al ons zonde. gaan vraag dit terwijl ons so bly sit, sing ons vers 8 en vers 9 van Psalm 116. terwijl ons daar nou gesit het, het allemaal nou staan en dan sing ons vers 10 van Psalm 116 saam. is in ons Heere Jesus Christus, waar die Heere ons nou met die hemelse brood verkoek het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prijs met hierdie woorde. Loof die Heere oor my siel en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Heere oor my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongerechtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou leven verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die himmel is boor die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat omvrees. So ver as wat die ooste verweiderd is van die weste, so ver verweider hy ons oortredinge van ons. So sy vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere om oor die wat om dien. Hy het selfs sy eie sien nie gespaar nie, maar om vir ons allemaal oorgegee en ons alles genadiglik met om geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Heere verkondig, van nou af tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons sluit ons oor en dan dank ons saam. Barmhartige God en Vader, Ons dank en ons loof jy dat jy vanochtend weer die heerlijke beloftes van die evangelie met hierdie nachtmal aan elkeen van ons bekrachtig het. Ons dank jy dat jy enige boore sien Jesus Christus gegee het 
als een middelaar en een offer voor ons zondes. En daarom dank ons u voor die ware geloof, waar dier ons ook deel kan krijgen aan die offer van u sien. Ons dank u voor die heilige gees wat in ons harte werk. In ons gebed is dat die heilige gees ook so sal werk, dat ons ook in liefde vir u en liefde vir mekaar sal lewe. Ja, dat dier die verkondiging van die kruis dood en die opstanding van ons Heere Jesus Christus, ons elkeen ook elke dag en elke keer as ons so by mekaar kom, sal groei in ons geloof, sal toeneem in liefde en in genade vir mekaar. Ons vraag dit, want ons weet, ons leven dier die genade. Amen. Kom ons loof die Heere dier saam te sing, daar die woorde op die boord ook wat daar verskyn, skrifbereiming 1.6, net aan God behoor die Heere, kracht en mag en majesteit. geleentheid om ons liefde gaves vir die dienst van warmhartigheid te gee. Kom ons staan en ons loof die Heere dier saam te sing uit Psalm 107, daarvan die eerste en die tiende vers.
ontvang dan die zien van de Jere en gaan daarmee in vrede. Die Jere zal jullie zien in jullie beschermen. Die Jere zal tot jullie redding verskyn in jullie genadig wees. Die Jere zal jullie gebede verhoor en aan jullie vrede gee. Amen. Broeders en zusters, enkele afkondiging, zo is gebruikelijk. Um, wil ons vir allemaal wat hierdie week vir jaar ook die, die seen van die Heere toe bid, en bid dat die ook een geseende nieuwe levensjaar sal hee. Dan waar ons oor sulke dinge praat, ek sien nie, is daarom so paar van ons metrieks vir ochend in die kerk, hulle is nie te bang vir wat die week wacht nie, so, ons wil vir hulle ook sê sterkte, ons metriek leerlinge uh, begin hierdie week met hulle, hulle rekordsexamens. En dan, uh, laatste afkondiging, van my kant af, en, ek weet hulle ook, wil ons vir allemaal wat vir ochend hier is, dankie sê. Ek weet, ons gaan net nou ook, betuig van ons daar by die hervormde kerk, keier, maar, Dit was vir ochend een voorrecht om, om juist ook vir ochend saam met die, die gemeenskapelike maaltijd te geniet en, en, en juist ook te weet dat die liefde, en ek het het by baie begrafnisse gesê in die gemeente, kan dier niks gebreek word nie. Baie dankie. 